ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಪಿ ತ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಉಷಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸೆಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆದರೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಈ ದಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೊ ತರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಟಲ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದು ಖಾರ ಇರೋದು ಇದು ಖಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಾನು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ನಿಂದ ಖಾರನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸು ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಖಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಖಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೂ ಸಹ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು ನೆನ್ನೆ ಚಿಮ್ನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಪ್ ರಜೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ನಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಗಂದರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೂಡನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್
ஹஸ்பண்ட் தி காஃபி டைம் Magana coffee time ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏಯ್ಟ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೆವೆನ್ನಿಗೆ ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಸಿಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ನೀವು ಫುಡ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಗೆ ಬ ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶೇಡಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೂಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಒತ್ತತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಖಾಲಿ ಇರಬೇ ಇಡಬೇಕು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟೂ ಈಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಬೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದು ನಾನು ನಾಳೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಫೈಬರಸ್ ಫುಡ್ ಸಹ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಸಿವು ಅನ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸೋರು ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಯಾವ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಇದು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರೋದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸತನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇರೋ ಒಂದು ವುಡನ್ ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನು ಹೀಗೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹೀಗೇನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕುದ್ದಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಸಾರು ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಿಂದ ಕುದಿತಾ ಇತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದು ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ದು ಎಣ್ಗಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೇಕಿತ್ತು ಹುರಿದಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹುರಿದಿರೋ ಶೇಂಗಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಹುರಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವನ್ ನಾನು ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಫ್ ಆನಿಯನ್ ಒನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಟೂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬದಲಾಗಿ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಯನ ಲೋ ಕಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ನ ಹೀಗೆ ಫೋರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಳು ಇರುತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಸಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಗ್ರೇವಿನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಪೇಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೋ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮ್ ಐ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ಐ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರು ಏನು ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರೂ ಹೈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ನೇ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕಾಪ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿನ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿನೇ ಇದು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೋಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇವಿನೂ ಇಡಬಹುದು ಗ್ರೇವಿ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಗೇನು ತಿನ್ಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕಾಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿಂತ ಚ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ
ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ತಿಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂದು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ನಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ನ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯನೂ ಸಹ ಅದೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ಡ್ಸು ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಮನ್ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಿನಮನ್ನು ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನಾದರೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ತನಕ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ